హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరిలయ్య వంటలు ఈరోజు సిరిలయ్య వంటల్లో ఒక టేస్టీ నాన్ వెజ్ ఐటెం చూద్దాం అదే రొయ్యల వేపుడు ఈ రొయ్యల వేపుడు అనేది చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు ఆనియన్స్ టమాటా ప్యూరీ జీలకర్ర గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ కారం పసుపు ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా ఆయిల్ నేను ఇక్కడ హాఫ్ కిలో రొయ్యల్ని తీసుకున్నాను వీటిని నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇందులో క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న రొయ్యల్ని వేసుకోవాలి ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని ఆయిల్లో బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా ముందుగా వేయించుకోవడం వల్ల రొయ్యలు అనేవి నీచివాసన రాకుండా ఉంటుంది దీన్ని మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకుంటే రొయ్యల్లో ఉండే వాటర్ అంతా బయటకు రిలీజ్ అయ్యి ఈ విధంగా వేగుతాయి ఇక్కడ రొయ్యలు అనేవి బాగా వేగాయి ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకునేక వీటిని తీసి ఒక ప్లేట్లో ఉంచుకుందాం ఇక్కడ ఇదే ప్యాన్లో మరి కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకోవాలి ఇవి వేగాక సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకొని వీటిని కూడా బాగా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను మీడియం సైజువి త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను వీటిని చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇక్కడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేవి బాగా వేగిపోయాయి ఇందులోనే వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని దీన్ని కూడా పచ్చివసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కాస్త వేగాక ఇందులో టూ టమాటాస్ని ఇలా పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ టమాటాని కూడా ఆనియన్స్తో పాటు బాగా కలిసిపోయేలా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఇందులోనే హాఫ్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ స్పూన్ కారం కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మనం ముందుగా రొయ్యల్లో సాల్ట్ వేసుకొని వేయించుకున్నాం కదా ఇక్కడ సాల్ట్ కొద్దిగా చూసుకొని వేసుకోవాలి అంతటినీ కూడా బాగా కలుపుకొని ఈ మసాలా అంతా బాగా వేయించుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా బాగా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ మసాలా అంతా బాగా వేగింది ఇందులోనే మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న రొయ్యల్ని కూడా వేసుకొని ఈ మసాలాతో పాటు వేయించుకోవాలి మనం ముందుగానే రొయ్యల్ని వేయించుకోవడం వల్ల ఇక్కడ కూర అనేది తొందరగానే అయిపోతుంది అదేవిధంగా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది వీటిపై మూత పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే రొయ్యలు అనేవి బాగా వేగిపోతాయి చూసారా ఇక్కడ బాగా వేగిపోయాయి ఇలా వేగాక చివరిగా ఇందులో కొద్దిగా గరం మసాలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని మరో టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రొయ్యల వేపుడు అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ఈసారి రొయ్యలతో ఇలా వేపుడు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుగైతే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరి ఎన్నో ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం సిరిలై వంటల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందు ఉంటా అంతవరకు బాయ్